ഹലോ മൈ ട്രൈബ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇ ഡി യു സീറോ എയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തേർഡിലാണ് അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ അസസ്മെൻറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി എൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഡേറ്റ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയും മറ്റത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറിയൽ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സവിശേഷതയെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം മുടിയുടെ കളറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കാറിൻ്റെ കളറ് അതൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്സർവേഷനുള്ള സവിശേഷതയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റമാക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അക്കത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു സ്കോറിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ന്യൂമറിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണത് സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി അതിനെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയാം അതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാം ഡിസ്ക്രീറ്റീവ് ആവാം ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിമിലായിട്ട് എഴുതുന്ന സ്കോർ ഓക്കെ അതേപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടും നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനായി ഈ ഡേറ്റയൊക്കെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഈ ഡേറ്റയുടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എഴുതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ തറവായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് മീൻ മീഡിയം മോഡ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അറിയണം ടൈപ്പ് അറിയണം അതിൻ്റെ തിയറി തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രാ പാർട്ടും അറിയണം അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനും അറിയണം ഈ ഒരു തേർഡ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പോയി ചോദ്യം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടില്ല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിച്ചു അന്നൊന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് കളക്റ്റഡ് ഡേറ്റ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റയെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡേറ്റയുടെ കോംപ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കൂടി കുറയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മാത്സിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മാർക്കിനൊരു ടീച്ചർ മാത്സിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തി ആ സ്കോറിന് ടീച്ചർ റോൾ നമ്പർ അനുസരിച്ച് എഴുതി പക്ഷേ അത് തമ്മിൽ ഒരു അത് റോ ഡേറ്റ ആയിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ ഇട്ടു ലോവസ്റ്റ് സ്കോറിനെ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു തരത്തിൽ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ തിയറി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ആ മാത്സ് ടീച്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് ആ മാത്സ് ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പത്ത് പേർക്കും പത്ത് മാർക്കിന് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തി അതിൽ കിട്ടിയ സ്കോർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ടീച്ചറിന് കിട്ടിയ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒൻപത് പേരുടെ സ്കോറേ ആയുള്ളൂ ഒരാളുടെ സ്കോറും കൂടെ എഴുതാം ഇതിനെ
അതായത് ക്ലാസ്സിലെ ഹൈ മാർക്ക് വാങ്ങിയ ആൾ ലോ മാർക്ക് വാങ്ങിയ ആൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാല് മാർക്കാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതിനാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരും കമ്പാരിസൺ ഒന്നും കൂടി നടക്കും അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നല്ലോണം നടക്കും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഫ്ലെക്സിബിളാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം ഇപ്പോൾ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ അസെൻഡിങ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അടുത്തത് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്രനോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പ്രൂ പ്രകൃതി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ അകത്ത് പെടുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷൻ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീകൾ എത്ര പുരുഷന്മാരെത്ര അതിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലിറ്ററസി ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കളർ സെക്സ് അതൊക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉയരം ഭാരം മാർക്ക് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ക്രനോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബാർ ഡയഗ്രത്തിലൊക്കെ ഓരോ ഇയറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാറില്ലേ അത് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ക്രനോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നാല് തരത്തിലുണ്ട് ജോഗ്രഫിക്കൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രനോളജിക്കൽ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്തിനാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കി ഡേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ദാറ്റ് വൺ ഓർ മോർ വാല്യബിൾ ടേക്ക് ഇൻ സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ ആ സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ വാല്യൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് അൺഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു ടേബിളൊക്കെ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് രണ്ട് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ പേരും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൊടുക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അൺഗ്രൗണ്ടഡ് അല്ല ഗ്രൂപ്ഡ് ആണേ അൺ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് കാണാം ഗ്രൂപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരുപാട് ഒബ്സർവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ എത്രയാണെന്നുള്ള നോക്കും ഈ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഹയ്യ ലോവസ്റ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോറോ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ അപ്പോൾ മൂന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതുണ്ട് അതിൽ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നാല് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ ഇൻ്റർവൽ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവ് എടുക്കണം അതായത് സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവൽ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവൽ തീരുമാനിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം എന്നിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഇതിനെയാണ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുതാ അൺ എന്താ പറയുക അൺഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവലൊക്കെ വരച്ച് അതിന്
നമുക്ക് പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ളതുണ്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫൈവ് സ്കെയിലിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എടുത്താൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സീറോ ടു ഫൈവിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവിൽ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ടാലി മാർക്ക് രണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടാലി മാർക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടാലി മാർക്ക് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എഴുതേണ്ടത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യത സാധ്യത ഇവിടെ സീറോ ടു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഉണ്ട് ഈ ഒബ്സർവേഷനിൽ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണോ എഴുതുക ഇവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സീറോ ടു ഫൈവിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റുമാണ് രണ്ടാമത്തതിനകത്ത് ഫൈവ് ലോവർ ലിമിറ്റും ടെൻ അപ്പർ ലിമിറ്റുമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ലോവർ ലിമിറ്റ് മുതലാണ് കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമമാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇതിനകത്തല്ല ആദ്യത്തെ ടേബിളിലല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയല്ല അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മുപ്പത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പോരാ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവും കൂടെ വേണം കാരണം മുപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് ലോവർ ലിമിറ്റിലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ സീറോ ടു ഫൈവിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി രണ്ട് ഫൈവ് ടു ടെന്നിൽ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ആറും ഏഴും അതാണ് രണ്ടെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ലെവൺ ആണ് ലെവൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തവണയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റീൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇല്ല സിക്സ്റ്റീൻ ഇല്ല എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ച് എന്ന് വീണ്ടും അവിടെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ അവിടെ എടുക്കാം കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തുകൂടുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ എടുക്കാം അതിപ്പം നാല് ഒബ്സർവേഷനാണ് ഉള്ളത് അതും നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി നയനിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് എത്ര തവണ മൂന്ന് എന്താ ട്വൻറ്റി നയൻ രണ്ട് തവണയുണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻട്രവൽ അനുസരിച്ച് ടാലി മാർക്ക് കൊടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി വരച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അൺഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഏജും ഫ്രീക്വൻസിയും ടേബിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവെല്ലോ വേറെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റിയും വേണം ഒരു ഫ്രീക്വ ആദ്യ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും വേണം ഗ്രൂപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവൽ വരച്ച് ടാലി മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൺഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അത് ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ്
lower bound of the first class are to be certain 11 attributary so different frequency table to which the same x appo namakku chella reethiyile idu korchu vyathyasa aayittu vara ipo lower limitum upper limitum continuous aayittu nikkuna samayathu namakku class interval nu edukkan buddhimuttilla allathekku varumba cheriya reethiyile contradictory impression aa oru table nu undava appo ee oru frequency distribution group cheyumbodhukkum observation de identity nashtamaagunu adu adinte oru ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ പിള്ളർ ആരാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ മാർക്കാണെങ്കിൽ പിള്ളർ ആരൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രയാസമുണ്ട് പിള്ളേരുടെ സ്കോർ അല്ലേ നമുക്കറിയുള്ളൂ എത്ര പേർക്കാണ് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ തപ്പിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതൊന്നും ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ പ്രൈമറി ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കണത് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോയിൻ്റ് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ക്ലാ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു ലൈനിലോട്ടോ കർവിലോട്ടോ ബാർ ഡയഗ്രത്തിലോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒജീവിൻ്റെ രൂപത്തിലോ വാർഡേഗ്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്